ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഫിസിക്സ് ഗുരു ഈ വീഡിയോയിൽ പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സിലെ ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്ററായിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് റൊട്ടേഷൻ മോഷനിലെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നലെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഷുവറായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കിടക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ചോദിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ഏ കുളത്തിൽ ടോർക്ക് ഉണ്ട് അതുപോലെ ആങ്കുലാർ മൊമെൻറ്റം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ റൊട്ടേഷണൽ ഇക്വിലിബ്രിയം ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ലീനിയർ വെലോസിറ്റി ബി കുളത്തിലാണെങ്കിൽ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ടു ആർ ആൻഡ് പി ദെൻ സിഗ്മ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സം ഓഫ് ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ ഒമേഗ ക്രോസ് ആർ വെക്ടർ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോർത്ത് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർ വെക്ടർ ക്രോസ് എഫ് വെക്ടർ ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ സിഗ്മ ടോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഇത് ഏതൊക്കെയാണ് കറക്റ്റായിട്ട് വരുമോ നോക്കാം നമുക്ക് ഒരു ടോർക്ക് ടോ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ടോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർ വെക്ടർ ക്രോസ് എഫ് വെക്ടർ ആണ് ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ദെൻ ആങ്കുലാർ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ടു ആർ ആൻഡ് പി ഇൻ ദീസ് റൊട്ടേഷണൽ ഇക്വിലിബ്രിയം വരുമ്പോൾ ആയിരുന്നു വരും സിഗ്മ ടോട്ടൽ ടോർക്ക് എന്തായിട്ട് മാറും അവിടെ സീറോ ആയിട്ട് പോകും ദെൻ ലീനർ വാലോസിറ്റി വി സിക്വൽ ടു ആർ ഒ മേഗ ആണ് നമുക്കറിയാം എക്സാമിൽ വൺ വേർഡ് ചോദിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയാണ് ലീനർ വാലോസിറ്റി സിക്വൽ ടു ആർ ഒ മേഗ അതാണ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ ചോദിച്ചാൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ദെൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ചോദിച്ച മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് ഫിഗർ ഷോസ് ദ പാത്ത് ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജെക്ട് ഇൻ യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷൻ ഓക്കെ ദെൻ റീ ഡ്രോ ദ ഫിഗർ ആൻഡ് മാർക്ക് ദ ഡയറക്ഷൻസ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ആൻഡ് വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കുലർ അറ്റ് പോയിന്റ് പി പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ വെലോസിറ്റിൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ ദെൻ ബി കോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ആൻ ഒബ്ജെക്ട് മൂവിംഗ് യൂണിഫോംലി ഇൻ സർക്കുലർ പാത്ത് ഓഫ് റേഡിയസ് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ കംപ്ലീറ്റ് സെവൻ റെവല്യൂഷൻസ് ഇൻ ഹൺഡ്രഡ് സെക്കൻഡ് ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ആംഗുലർ സ്പീഡ് ആൻഡ് ദ ലീനിയർ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ മോഷൻ അതായത് ഒമേഗ കാണും സിമിലർ എന്ന് കൂടി കാണും വി രണ്ടും റിലേറ്റഡ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിങ്ങൾ വെലോസിറ്റി നോട്ട് ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റി നേരെ മുകളിലോട്ട് ടാൻജൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ ആക്സിലറേഷൻ സെൻറ്റർ പീരിയൽ ആക്സിലറേഷൻ ആണ് ടുവേർഡ്സ് ദ സെൻറ്റർ ഉണ്ടാവും ഇതാണ് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതാണ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദെൻ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അത് ഇതിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ട്വൽവ് മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റും അപ്പോൾ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റിസ് ടു മൈനസ് ടു മീറ്റർ ആയിരിക്കും അറി നമ്പർ ഓഫ് റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ആണ് അതുപോലെ ഹൺഡ്രഡ് സെക്കൻഡിലാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ടു പൈ ആർ ബൈ ടി എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ടു പൈ എൻ ബൈ ടി അല്ലേ ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പൈ എൻ ബൈ ടി എന്ന് വേണം പറയാം ഈ കേസിൽ നമുക്ക് ടു ഉണ്ട് പൈ തന്നിട്ടുണ്ട് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻ കൊടുത്തു ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് സെക്കൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടു പൈ എൻ ബൈ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഓട്ട് നോട്ട് ചെയ്യുക ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ എൻ ബൈ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ടു പൈ എൻ ബൈ ടി എന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ ടു പൈ ന്യൂ ഓർ ടു പൈ ബൈ ക്യാപ്പിൽ എത്തർ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ മതി നമുക്കിവിടെ കറക്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് ആ ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തു ടു പൈൻ ബൈ ടി നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണേ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയുള്ളത് ലീനിയർ വെലോസിറ്റി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഒമേഗ നമുക്കിവിടെ ഒമേഗ കിട്ടി ആ ഒമേഗ കിട്ടിയാലേ നമുക്ക് ഏത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ലീനിയർ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ആറ് എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ലീനിയർ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുള്ളത് ആറ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആറ് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഡബിൾ ഫോർ ച
ഓക്കെ മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ വന്നു ആ റേഡിയസ് നമ്മൾ ഇത്ര എടുക്കണം തേർട്ടി ത്രീ എങ്ങനെ തേർട്ടി ത്രീ വന്നത് ആദ്യം ഇവിടെ കാണിക്കുന്ന ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്ററിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ദെൻ ഈ ട്വൽവ് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ ടെൻ ഗ്രാം മാസ് വെച്ച സമയത്ത് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയിലേക്ക് മാറി ഫോർട്ടി ഫൈവിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവിൽ നിന്നാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റിയോ ബാക്കിയുള്ള പോയിൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഫോർട്ടി ഫൈവിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ത്രീ ഓക്കെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ ഫിഫ്റ്റി ഫോർട്ടി ഫൈവിലൊക്കെ മാറിയപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഫൈവ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ എം വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർമ്മിക്കുക എം വൺ ടെൻ കിട്ടി ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ത്രീ എം വൺ ആർ വൺ കിട്ടി ദെൻ എം ടു ആർ ടു എം ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ മാസാണ് എം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എം ടു എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കൊടുക്കാം ഫൈവ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ ഈ ഫൈവ് താഴേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടി ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് വരും ആൻസർ എത്ര ഉണ്ടാവും സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഗ്രാം എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എം വൺ ആർ വൺ സിക്കൽ എം ടു ആർ ടു നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റിനാണ് കുറച്ച് കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മാറിയപ്പോൾ ആ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ട്വൽവ് മൈനസ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ സി ക്വസ് ചെയ്ത ഡെറിവേഷനാണ് ടോയ്സ് ഈക്വൽ ടു ഡി എൽ ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ അതിനെ ഒട്ടി ആ ടോയ്സ് ഈക്വൽ ടു ഡി എൽ ബൈ ഡി ടിൻ്റെ ആ ഡെറിവേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ഇതാണ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ ചോദിച്ചാൽ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റിൻ സ്റ്റേറ്റ് ദ തിയറം ഓഫ് പാരല ആക്സിസ് തിയറം എന്താണ് പാരലാക്സിസ് തിയർ എന്ന് പഠിക്കുക ഓക്കെ പാരലാക്സിസ് ഇനിക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ഐ എസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ജി പ്ലസ് എം എ സ്ക്വയർ ആണ് അതായത് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് ദ ബോഡി എബൌട്ട് എനി ആക്സിസ് ഓക്കെ എബൌട്ട് എനി ആക്സിസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് എ പാരല ആക്സിസ് പാസിങ് ത്രൂ ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഐ ജി ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് മാസ് ഓഫ് ദ ബോഡി ആൻഡ് സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പാരല ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിഗർ കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ട് ഈ ഫിഗർ കൂടി ഇറണോട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതാണ് പാരല ആക്സിസ് തിയറം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം അത് ഏത് ഷേപ്പുള്ള ബോഡിക്ക് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേച്ച കണ്ടുപിടിക്കാം ദെൻ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ ചോദിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഡിമോൺസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗ്ലർ മൊമെൻറ്റം ഈസ് കിമാറ്റിക്കലി ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗേഴ്സ് ഓക്കെ രണ്ട് ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഫിഗർ വിച്ച് ഹാസ് മോർ ആംഗ്ലർ വെലോസിറ്റി ഈ കൊയ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള ബാലറ്റ് ഡാൻസേഴ്സിൻ്റെ കേസിലൊക്കെയുള്ള ഫിഗർ നമുക്ക് തരാറുണ്ട് ഒരാൾ സ്ട്രെച്ച് ഹാൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ എന്നാൽ ഹാൻഡ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാൻ മറ്റേ സമയത്ത് ഹാൻഡ് നമുക്ക് എന്തോ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തിട്ടല്ല ഉള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഏത് ഫിഗറിലാണ് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി കൂടുതലുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയേണ്ട ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഒമേഗ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ഐ ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ അതായത് ഐ വൺ ഒമേഗ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ടു ഒമേഗ ടു അതായത് ഐ എസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എം ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ റേഡിയസ് എന്നുള്ള കേസ് കിട്ടി അതായത് എൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതായത് റേഡിയസ് കൂടുമ്പോൾ ആര് കുറയും ഒമേഗ കുറയും അതിന് മീനിങ് ഈ ഫിഗറിൽ ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൽ എന്ത് കൂടുതലാണ് റേഡിയസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അവർക്കാണെങ്കിൽ എന്ത് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി കുറവുണ്ടാവുക ഈ സെക്കൻഡ് ഫിഗറിൽ റേഡിയസ് കുറവാണ് റേഡിയസ് കുറയുമ്പോൾ അവിടെ ആര് കൂടുതലുണ്ടാവും ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി കൂടുതലുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ സെക്കൻഡ് ഫിഗറിൻ്റെ കേസിൽ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ഈ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും അതായത് നമുക്ക് റേഡിയേഷൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ്
a wheel starting from resting acquires an angular velocity of radius angular velocity of 10 radian per second in 2 seconds the moment of inertia of wheel is 0.4 kilogram meter square then calculate the torque acting on it then i will d b question then c question c question the possibility of falling backward with the ladder is more when you are high up on the ladder than when you just when you just begin to climb explain why Okay, then the torque might connect to the question. Now, B question is the same thing. That is radian. We initially rest in the angular velocity is 0. Finally, we will see the time of radian 10 radian per second. That time is 2 second. Then, moment of inertia is 0.4 kg meter square. That is torque. Now, in this case, we will use the equation. The equation of motion might connect to the linear velocity. A linear motion like equation of motion corresponding to rotational motion le. Amale v is equal to u plus a t. Inde pagaram. Y rotational motion le veeru ari omega t is equal to omega zero plus alpha t. Omega t no varne nal ten na. Adaro kordu. Omega zero no varne nal amu kitti adara zero. Zero adaro kordi rende. Then alpha into t kordu. Then amu kordi rende itum. Adi nama ka angular axis. Karan toy is equal to i alpha. Okay, toy is equal to i alpha. Equation otiya toy is equal to i alpha. Question ni moment of inertia itu la i dan ni terdapat perkara ni illa alpha illa. Ah alpha kanan mudi cahaya, saya ni equation ni sesuatu omega t is equal to omega zero plus alpha t. Apa equation ni kan alpha terdapat di terdapat five radian per second square. Ini terdapat la moment of inertia zero point four ani indu five je. Ini dapat la answer terdapat mudi terdapat two newton meter. Torque ni deh s ni terdapat newton per meter ani mudi ada orang mika. Apa problem ani two thousand sixteen ni cerita lalu urus ni. Then B question ni orang ni deh. Then C question ni orang ni deh. Torque force ni melalui relation ni orang ni nama kita ni apa? R vector cross F vector. R vector cross F vector. B question then C sorry C question ni orang ni tu baru ni R vector cross F vector. Ada ni deh. Ni orang ladder ni itu top ni orang sami itu follow up jian ni orang back direct V ni orang la chance kuar dulu ni. Entah kaya mana. Apa terus kaya mana ni orang itu kuar dulu ni. Torque kuar dulu ni orang kaya orang ni. Distance kuar dulu ni orang itu kuar dulu ni. Torque kuar dulu ni orang ni kaya orang ni. Torque kuar dulu ni orang ni kaya orang ni. Tarik ke V ni orang la chance kuar dulu ni. Apa torque mai bandi pichra ikan ada ni. Okay. Apo ini video ni orang discuss ni. 2019 into 2016 variasi la questions ni. Apo baki la questions ni orang ni dia next video ni discuss ni. Orang ni orang ni orang ni doubt tu orang ni 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 orang ni